ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ണൂർ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളരിക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു പുളിങ്കറിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പുളിങ്കറി മോരൊഴിച്ചിട്ടും വയ്ക്കും പുളി ഒഴിച്ചിട്ടും വയ്ക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മോരിന് പകരമായിട്ട് തൈരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വെള്ളരിക്ക എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളരിക്കയുടെ തൊലി മുഴുവനായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പകുതി ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൂടി മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇവിടെ വേവിച്ചത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടോ മൂ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസില് മതി അപ്പോൾ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരവിയെടുക്കാം തേങ്ങയിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തൈരും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് കുക്കറിൽ ഇട്ടതില്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരവ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൽ അധികമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലോട്ട് കടുക് ഉ നമ്മുടെ ഉലുവയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ആ പുളിങ്കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഈ വറവിടാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണയായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി